大家好，本期视频我们继续分析和预测英伟达股价在二零二四年十月九日的走势。首先，我们先来回顾一下英伟达股价在十月八日走势的基本信息。它的开盘价是一百三十点二六，收盘价是一百三十二点八九，在盘中最高价是在一百三十三点四八，最低价是在一百二十九点四二。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了四个点。我们会看到它的收盘价是收在了前一日 K 线最高的上方。量，当日的成交量是 2.86 亿股，是前一个交易日的 0.82 倍量缩。KD 值，双线是继续上行，开口增大。那这样的信息说明股价在继续上行的走势中，并且上行的走势啊在继续增强。MACD 双线也是继续上行，开口增大，在零轴的上方出现了较前一个交易日更长的绿柱。那这些信息说明目前股价的多头趋势在继续增强。好，我们来看看 K 线信息。在十月八日生成的这根 K 线叫做含上下影线的实体中绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置呢是在股价上涨的行进中。当日的这根 K 线啊，它是一个大幅的高开盘，开盘之后在盘中股价即一路震荡上行，那么最后呢？收盘价是收在了当日 K 线的上部，那收盘价不仅是超过了前一日 K 线的最高，同时我们也会看到，它也超过了在八月二十六日这根 K 线的最高，也就是三一百。三十一点二四八，那也就是超过了前高。那我们从现在的呃图形可以看到，上方是有头头高，下方是有底底高，也就是在十月八日新生成的这根 K 线啊，它确认了自八月五日以来的多头趋势。那这样一来呢，也就是为股价日后呃继续上行啊。呃，做奠定的一个基础，那也预示着股价会有继续上行的走势，对。那同时还有一点呢，就是当日这个收盘价站上了前面这根直涨的信号 K 线，我们会看到前面这根直涨的信号 K 线是抱有大的成交量的。通常啊，出现含有长长上影线的 K 线之后啊，无论是红 K 还是绿 K， 那在接下来一个交易日是很容易回档的。但是这根 K 线，我们会看到，啊、呃，它出现了继续上行，站上了前高。那也就是说，在这个区域啊，换手成功。虽然是呈现的量缩，呃，很有可能在接下来一个交易日会出现回档。但是呢，呃，出现这样的一个现象，那么股价即使出现回档，那么也会是继续上行的一个呃趋势。对，好，那。对，这是我们对这根 K 线的信息解读。我们再补充说明一点，就是我们刚刚说的这些，呃，看到这些信息都是股价会呃继续上行。那如果股价回档呢？目前股价回档是有两个支撑，一个是十月八日当日新生成这根 K 线实体的中线。也就是在一百三十一点五这个位置，它将是一个支撑。然后呢，这根 K 线的最低，也就是在一百二十九点五附近。嗯，那么这个位置将是一个重要标志。也就是说，股价如果出现回档，在一百三十一点五会遇到支撑，但是呢，只有呃。日后股价跌破 129.5 我们认为股价才会有可能出现深度的回档，否则，呃，只要股价不跌破前低，那，呃，就是日后股价会有继续上行的走势
。好，这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。好，那首先我们先来回顾一下前一期视频，我们对十月八日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现回档，收盘价会在一百二十六点五附近，是在这个位置。嗯，另外一个可能，我们预测股价会继续上行，我们给了两个收盘价点位，一个是在一百二十八点五这个位置。另外一个呢是在一百三十一附近，是在这个位置，对，而实际收盘价是在一百三十二点八九，股价是出现了大幅的上涨。那我们预测的呃上涨呢，不仅和呃实际这个上涨的收盘价点位相差较多啊。同时，性质也是不同的。我们预测的最高的那个点位是，呃，收盘价会在一百三十一。那一百三十一并没有站上，呃，也就是八月二十六日这根 K 线的最高。也就是说，呃，不会确认这个多头趋势。而实际的收盘价的点位是站上了这个位置，确认了这样的一个多头趋势。对。呃，因此呢，我们预测上涨和实际发生仅仅是方向相同。好，那我们刚刚呃从 K 线信息解读，股价会有继续上行的走势，所以我们先来看日后股价的上行。那目前啊，呃，这个131这个目标，我们会看到已经被站上，所以呃，我们会把这个目标呢先取消。好，那我们，对我们替换一下这个颜色。我们把第一个目标原来的131我们把这颗线放在136这个位置。好，那这样一来，我们会看到131被站上之后，接下来股价上行的目标就是136。而在这个区域，我们会看到前面我们从 K 线信息是找不到压力位的，因此十月八日这根 K 线的最高一百三十三点五，一直到上方的一百三十六，在这个区域内，呃，每一个点位都是强压力，因为空头这一定是空头要守的位置。好，那么。对，那唯一的一个压力就是，呃，十月八日这根 K 线的最高是一百三十三点五这个位置。嗯，好，那这是在到达一百三十六之前的目标。那一百三十六如果能够被突破呢？呃，我们说目前看啊，一百三十六仅仅是压力位。那这样的一个多头趋势被建立之后，股价真正上行的目标就是要创造。英伟达股价历史的新高，也就是一百四十一，这是股价上行的第二个目标。好，我们再来看股价的下行，股价下行的目标不变，仍然是第一个目标，仍然是一百一十五。在到达一百一十五之前啊，目前我们刚刚从 K 线信息解读，嗯，给出了呃两个位置，也就是一个是嗯一百三十一点五。还有一个就是 129.5 实际上目前股价如果出现回档，只要不跌破 129.5 那么股价会继续沿着这样的一个呃趋势继续上行。所以呢，在到达115之前，目前我们先呃看到的呃第一个标志位就是 129.5 嗯，好，当然下方的支撑还有各条均线值。好，那么一百一十五如果被跌破，第二个目标就是一百一十三。那么第三个目标呢，就是一百零一，是在呃这个位置。好，那接下来我们再来看看日后，呃，也就是在十月九日开盘之后，我们要关注的位置。之前我们给的观察位是前一日 K 线实体的上沿，就是它的收盘价是在 127.7 附近。对
。那么股价呢，在十月八日盘中一直是在它的上方运行，因此收在了高位。那么到了嗯十、呃、月九日，我们要关注的是。十月八日，这根 K 线的最高一百三十三点五。好，我们上移这条水平线。到一百三十三点五这个位置，我们为什么要关注这个位置？那这是一个强势上涨的一个走势。那在呃，我们会看到，在出现止跌信号 K 线之后啊，这根 K 线是抱有大的成交量的，我们下方是可以看到的。对，那么紧接着出现了一根量缩的上涨的 K 线。那在接下来一个交易日，股价如果能够在这根量缩 K 量缩的这根 K 线的最高上方运行，我们认为股价仍然会保持着这样一个强势上涨的一个走势，会继续上行。但是在接下来一个交易日，如果股价是在前高下方运行，我们认为在这个地方啊，很容易呃出现一根休息的 K 线，啊，甚至是一个。呃，有一个小幅回档的 K 线，所以在盘中我们要特别关注 133.5 这个位置。好，那接下来我们再来看看，呃，技术上的操作建议和规律。那目前呢，我们有一个 20% 的多头仓位，嗯、呃，我们的成本价是在 123.5 这个位置，是在这个位置。好，那么我们之前给的。呃，止损的位置，我们是守一百二十，是在这个位置。好，那么到了十月八日，收盘价是在一百三十二点八九这个位置。那么在这个位置呢，呃，因为之前啊，我们在这根 K 线的收盘价，也就是十月七日收盘价，我们是最后一次加仓百分之五。由于呢，这是一根止涨的信号 K 线，所以我们没有加百分之十的仓位，对，只加了百分之五，一共是百分之二十。那到了十月八日，收盘价在一百三十二点八九这个位置，啊，我们是不可以继续加仓的，在技术上，虽然我们预测认为日后很有可能会出现一根补量上攻的 K 线，但是出现，呃，成交量缩，啊。价涨量缩在技术上是不可以，呃，这个叫做继续加仓的。嗯，对，那么这个仓位目前已经是盈利了。那么从现在开始，我们要给出停利的位置。停利指的是停止利润的损失。那停利我们会把它设在一百二十八附近，也就是我们守五日均线值。那么股价跌破了这个位置，可以停利出场。当然，现在也是可以出场，或现在出场叫获利出场。好，那么这是停利出场。那么这个仓位如果继续回档，我们会给出止损位。我们止损位守122这个位置， 1 2 2就是我们守二十均线值。在十月九日是在一百二十二，那么接下来交易日呢？这个位置会继续在提升。好，那这是我们说的多头的仓位。那如果之前一直没有进场，在嗯十、呃、月八日收盘价这个位置，是不是呃可以呃进场？如果是初次建仓，在这个位置呢，呃，可以是百分之五进场强反弹，然后呢，止损位要守这根 K 线的最低。也就是一百二十九点五，只要股价跌破这个位置，应该是即刻止损出场。如果股价继续上行呢，会我们会呃根据呃之前的我们已持有的这个多头仓位，可以呃
继续呃根据这个仓位呃去加仓。对，好，那这是我们说的，之前如果没有进场，在十月八日如果初次建仓是百分之五进场，守止损守一百二十九点五。好，这是我们说的多头。我们再来看空头，空头目前要守的位置就是从 133.5 一直到136这是空头一定要守的位置。好，那么他们的目标现在应该是跌破五日均线值，五日均线值是在128这个位置，这是空头的目标，是这个位置。当然，在跌破它之前啊，首先要跌破前一日 K 线的最低。好，那接下来我们再来看看十月九日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是前高一百三十三点五，在这个位置，对。第二个压力位是一百三十六，第三个压力位是一百四十一。下方首先到来的支撑是前低一百二十九点五，第二个支撑位是当日新生成的五日均线值，是从一百二十八到一百二十九之间，在这个区域。第三个支撑位是当日新生成的十日均线值，是从一百二十四到一百二十五之间。第四个。支撑位是当日新生成的二十日均线值，在一百二十一到一百二十二之间，是在这个区域。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出呃十月九日英伟达股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会继续出现呃强势的上涨，如果是这样，它将是高开盘。然后呢，股价最低会回踩到一百三十二，是在这个位置，最低会回踩到这个位置。然后上方最高会到达一百三十五点五，然后收盘价会收在一百三十四附近。对。也就是这样的一个上涨，我们认为会呃出现一根含有长长上影线的呃小绿 K 线或者是小红 K 线，嗯，那么对，那如果呃同样的走势，如果股价最高能够到达 136.5 也就是超过这个前高，超过第一个目标，那么我们认为收盘价会收在136附近，嗯。好，也就是再回到，呃，前高的下方一点，嗯，好，那出现这样继续强势上涨的条件是，当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于一百三十二的，满足了这个条件，才有可能会继续出现这样的上涨。另外一个可能呢，我们认为股价会出现呃回档。或者叫横盘向下，如果是这样，它将是低开盘，或者是很小幅的高开盘，然后股价最高会到达一百三十三，在这个位置，下方最低呢会到达一百三十一，然后收盘价会收在一百三十二附近，对。也就是在这个地方会出现一根回档休息的 K 线，那出现呃这样回档的可能，它的条件是当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于一百三十三的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的回档。好，那以上呢是我们对英伟达股价在二零二四年十月九日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看。同时，也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。